हमें कंसेप्चुलाइज कर हम आईएनसी डट कम में स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान को वेबसाइट में हमें तब अभियान को वा कुछ तो पार्टी को सदस्य भेक दिन वड़ा समिति को सदस्य भग दिन तब को संपत्ति विवरण सावजनिक तो दिन देखि नहीं तब को टेलीफोन कल डिटेल सावजनिक तैं को तब को मंत्री होना पाने उमेर तो है तैं बीस वर्ष में होने पर्स कि जिसको औसत आयु तब को चौवालीस वर्ष छ राइट टू रिजेक्ट को अजेंडा उठाऊ आपू ले दोट खेरा गए काम करेन फिर्ता बोला पाने अधिकार राइट टू रिकल भर नजाने पर आपको नेपालम बने को नेपालक धागो नेपालक कच्चा पदार्थ प्रयोग नेपाली ने नई बनाक कपड़ा को टाउ को देखि पैतालासम एक जोर भी नलगाइकन मर्न भाई तब नर्क जानू ये जो भरी एक पेट को एक छाक को आधा पेट भी आप कमा खाँदन खाली भाषण मत कर तर उन सज में सब भाग धनी हो राजनीति करने तीनक ठूला गाड़ी तीनक ठूला घर तीनक तब को सान मान तीनक छोरा छोरी चालीस पचास हजार मासिक कंती में फी तीर्ने कलेज स्कूल में पढ़ने ये संभव कसरी भाई हम के अभियान में संलग्न साथी जो हो ती सा राजनीति हरा अध्यात्म और दर्शन को पुनर्जागरण को जो मं आध्यात्मिक छेन ऊ भ्रष्ट होता आध्यात्मिकता को पुनर्जागरण जरूरी स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान का संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल स्वागत सर यहाँ हम हार्दिक स्वागत कर सर अजर के अवतंत्र राष्ट्रीय अभियान को चाहे विभिन्न जिला समिति गठन को क्रम में हमें कर्णाली में सक्य जिला संयोजक टोक्ने काम भैर भर्खर हिजो मत्र म गंडकी प्रदेश भर हमी गंडक क्षेत्र का ती जिला को भेला एटा संपन्न कर गंडक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजक समिति गठन कर फर्क अब इस फिर तुरंत तेईस गते हमी पूर्वांचल में जो ईटहरी में तैं जिला समिति गठन होने ते पीछे उदयपुर ते पीछे हम फिर गुटवलतर्फ जो अलग जिला जिला में स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान का चाहे गठन करने क्रम जारी सर इसको मूलभूत उद्देश्य से इसको मूलभूत उद्देश्य चाहे अम्म व्यवस्था परिवर्तन भैन मैं अच्छ में लगना सकता सुंदा खेल सरकार मत परिवर्तन भवस्था चाहे पंचायत में जनता ने डाइरेक्ट आपको चाहे सरकार प्रमुख छा नपाने व्यवस्था थी सांसद ने छाने व्यवस्था थी सांसद ने विश्वास को मतले व अविश्वास को मतले ये थी पंचायत में तब मेरे भोट ने डाइरेक्ट चाहे हमी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री छाने थे इस प्रणाली डाइरेक्ट भन राष्ट्र राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री छाने भाई पद्धति है एकदम इस टेक्निकली भाषा में राष्ट्रीय भाषा में इसो भो चाह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डाइरेक्ट डिमोक्रेसी भाई इस एडभांस डिमोक्रेसी एडभांस डिमोक्रेसी के होता हमी ने चाह सर्वोच्च अदालत में गए पार्टी गुंडा फटाहा बलात्कारी उम्मीदवार बना भोट हाँ बहिष्कार कर पाने अधिकार राइट टू रिजेक्ट भी योग काम कर जितने जाने तर काम नगर्ने लिमी काम तो करेन तर मेरे भोट तो ली हाल मेरे भोट फिर्ता चाहूँ भर उस फिर्ता बोला पाने राइट टू रिकल ये राइट टू रिकल राइट टू रिजेक्ट दुईटा अभी तेस में डेमोक्रेटिक टैक्सेसन सीस्टम को शि स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क तो निःशुल्क मैं नारा मत दिए कि निःशुल्क हो कसरी तो कसरी हो रक्सी जाड़ चुरूट इत्यादि धेरे खाने बट रक्सी बेचे मत्र देशभरी जी रकम उठ पैसा सब तब को दुखी गरीब स्वास्थ्य का लगी खर्च करने शिक्षा के लिए खर्च करने चुरूट मात्र खाई को रकम ये कि तब गाड़ी चढ़् तब मोटरसाइकिल चढ़ने तब वार्षिक रूप में सवारी कर तीर् गाड़ी चढ़ने के मिनीम तब को अठारह बीस हजार तीर् है मोटरसाइकिल चढ़ने आपने ढंग ने चढ़ तीर्न हो तो गाड़ी चढ़ा खेल तीर को सवारी कर बा उठे रकम ने कर्मचारी रही जनप्रतिनिधि तलब भत्ता खाने होना सवारी कर बा उठे रकम ने सड़क को खाल्डो पूर्णम खर्च होने पे कि यो डेमोक्रेटिक टैक्सेसन सीस्टम में कुछ शीर्षक में कति रकम उठ्यो रसर कर जनता खर्च करने व्यवस्था ये डेमोक्रेटिक टैक्सेसन सीस्टम संगे धनी बाबर लीएर गरीबला फिर 
मात्र पश्चिम को धारणा होने हो डेनमार्क ने तैंको इस यो जस्त राम अर को हम सकता नहीं हम मटो सक्य हो ये तो अब जस्ते यूरोप अमेरिका बा हमें चाहे रक्सी खाना मत सीक्न पर्व भैन फैसन मत कर फैसन सीक्न पर्व भाई छाइन इस अरुले सिक हम बिर्स भोजे क्या मैं जस्त हो तब को मनुस्मृति को आठ अध्याय को चालीस श्लोक ने भाषा कि दातव्यम सर्वर्णेभ्यो चौरे ऋतम राजम धनम भाषा ये के अरुले गलत ढंग ने कमा रकम लुते अभीतरण कर हम पूर्वीय मान्यता रहे इस अरुले लागू करें ती देश को सब भाग धनी गरीब बीच में तब को संपत्ति में फरक जमा पंद्रह प्रतिशत मत कायम कर सफल भैस है डेनमाक लगायत का मूलुक को परिणाम आने था तर हमी इस बिर्स मैं इसो अंदा मैं भादा खेल ये खाली पश्चिमेली को उदाहरण दिख विदेशी को जुनसुक बहाना में मेरे देश हजर को देश हम देश हमी ने देश सुंदर होने पो रिशोमाइज अब अब सुंदर ते बेलासम होते जी बेलासम पार्टी ने गुंडा फटा बलात्कार उम्मीदवार बनाऊा खेल तब हमी बहिष्कार कर पाने अधिकार बैलेट पेपर में होते यो यह सामने सर्वोच्च अदालत में हमी स्वतंत्र राष्ट्र अभियान को है साथी सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कर संविधान सभा को निर्वाचन पूर्व ते पीछे सर्वोच्च अदालत ने यह कर यह तो साँच को लोकतंत्र इन पो रहे निर्देशनात्मक आदेश दिए तर अम इसलिए का बनाया विरुद्ध हम फिर अलग अदालत में छी चाहिए सुंदर व्यवस्था हम धारणा भन्न भाग अभियान को राइट टू रिकल ठीक है फिर्ता बोला पाने राइट टू रिजेक्ट बहिष्कार कर पाने स्रोत नखुले संपत्ति सब को राष्ट्रीयकरण गयो दस वर्ष को बजेट भाई पैसा निस्क स्रोत नखुले मत संपत्ति सब को मरे बाचे जी अम्म का वड़ा सदस्य समेत भैया जी कर्मचारी न्यायाधीश वकील पत्रकार को स्रोत नखुले संपत्ति राष्ट्रीयकरण गये दस वर्ष को बजेट भाई पैसा निस्क काम करते गए अभी रेगुलर हम बजेट तो होते फिर तेल विस खर्च में लगने ये इन कसन कर्दन सांसद नहीं मंत्री प्रधानमंत्री होने व्यवस्था में यह संभव छाइन तेरे सांसद मंत्री प्रधानमंत्री होना नपाने व्यवस्था हम मुख्य अवधारण सांसद मंत्री प्रधानमंत्री होना दिए के सांसद ने चुनाव में बड़ी भाग बड़ी खर्च कर जिते पी को पेलो काम चुनाव में भक्त खर्च असल ऊपर कर हारे फिर अर्कचोटी को चुनाव जितना का फिर खर्च हर एक सांसद छ करोड़ दिए तीन करोड़ बचा राख भ्रष्टाचार का मूल कारण ये हो रहा सांसद मंत्री प्रधानमंत्री होना नपाने व्यवस्था कर देश में पार्टी धेरे भे धेरे पार्टी चाहिए तैयार म जस्ता देश भरी का मानी जल्द एक्वन्न प्रतिशत भोट दिख एक प्रतिशत भोट पाने सरकार बनाने उन्चास प्रतिशत पाने प्रतिपक्षी में बस्ने ये दुई दलिय व्यवस्था को सीस्टम हो यो मल्टीपार्टी सीस्टम ने देश ध्वस्त पारे स्थिति मल्टीपार्टी सीस्टम त्या दुई दलिय दल सब स्वतंत्रता हो तर सरकार बनाने एक्वन्न प्रतिशत दल लिया मत अधिकार प्रजातंत्र बहुमत तो हो बहुमत एक्वन्न प्रतिशत सयकड़ा एक्वन्न कमती में तो हो तर अ के भैर एवटा निर्वाचन क्षेत्र में नौजा उम्मीदवार हो वा दस जान उम्मीदवार हो दस जान जित्ते जितने एकजना ने हो हारने नौजा हारने नौजा ने पाए भोट चाहर राख्भ नौजा ने नौ नौ पर्सेंट लिया एक्सी प्रतिशत हारने को जितने भाई उन्नाइस पर्सेंट भोट हो तो उन्नाइस पर्सेंट भोट लिया बहुमत बने जितने गे इस संसार भरी का सब राजनीति संग संबंधित विश्वविद्यालय कोर्स में स्वल्पतंत्र पढ़ा हजर अब मैं स्वल्पतंत्र अल्पतंत्र चल रहा है यह प्रजातंत्र होना हजार अब को स्थिति में युवा जागि सक स्थिति है तब सात दिन युवा नहीं जैसे अलग तब सिम को फिर जस्ते प्रत्यक्ष ये जन निर्वाचित बा जानी राष्ट्रपति रधानमंत्री होने ये सीस्टम छो देश सुहाँ हो 
तर हामीले अरु देशबाट सिक्न पर्छ भन्ने कुरा हुँदै हो त्यो हैन राम्रो कुरा त सिक्न पर्यो नि हैन यो अरु देशबाट सिकेको हैन नि हाम्रो मैले यसमा जोडे जस्तै यो अमेरिकनको जुन पार्लियामेन्ट सिस्टम छ नि जसरी चाहिँ जनताले भोलि चाहे भने कालोलाई चाहिँ गोरो बनाएर उहाँ के रे चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदिन्छ त्यसपछि उले राम्रो काम गरेन भने सिधै फालिदिन्छ तलैबाट फालिदिन्छ हैन भने जस्तो चाहिँ अब अमेरिकामा पनि त्यो त दुईटा पार्टी सिस्टम हैन त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ अब अर्को चाहिँ प्रतिपक्ष एउटा चाहिँ सरकार चलाउनेहरु त्यो बाटो हामीले यो त्योबाट सिक्ने सिक्न सकिने पनि हो कि यो यसलाई चाहिँ तपाईले यो हजुरको चाहिँ अवधारण र त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ पहिला फरक बताउँछु ल हामीले भनेको एकदम उनीहरुको जनताबाट डाइरेक्ट निर्वाचित भएपछि जल्लाई मन लागेको त्यसैलाई मन्त्री बनाउँछन् ए तर हामीले कन्सेप्चुलाइज गरेको त्यो होइन ए नेपालमा त एकजना चुनिएर उले जल्लाई मन लागेको उलाई मन्त्री बनाउने विज्ञको नाममा गरे पनि झन् भ्रष्टाचार हुन्छ यसलाई चिकन ब्यालेन्स गर्ने सिस्टम अमेरिकनहरुको छैन ए त्यो भन्दा यो एडभान्स हो यो चाहिँ कहाँबाट तपाईको गाइडेड छ भने प्रत्यक्ष शासक हजुर वा जनताको सेवक वा शासन चलाउने मान्छे भनेको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो वैदिक परम्परा छ हजुर हेर्नुस् यो अमेरिकनहरुको होइन नि यो त हाम्रो परम्परा हो वैदिक हाम्रो चाहिँ हो हाम्रो वैदिक परम्परामा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने मान्यता छ हजुर हेर्नुस् यो विषयलाई हामीले बुझेन हाम्रा शास्त्रहरू पढेनौँ तर हाम्रो मैले एउटा चाहिँ आर्टिकल लेखेको थिएँ तपाईँले एकचोटि कृपया प्रदीप नेपालज्यूसँग कुरा गर्नुहोला मैले हाम्रो वैदिक पूर्वीय दर्शनमा जहिले पनि मुलुक चलाउने भनेको प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था यो सिस्टमै भन्नु हो त्यो वैदिक कालको जुन चाहिँ सिस्टम छ र हाम्रो अहिलेको जुन चाहिँ यो छ नि यो सिस्टममा चाहिँ कम्प्याटिबल गरेर लिएर आउँछ कस्तो अब मैले अघि भनिरहेको छु हो यो कुरा मैले लेख लेखेँ लेख लेखेपछि प्रदीप नेपालज्यूले मैले वास्तवमा संस्कृत नपढेर गल्ती गरेछु भनेर लेख्नु नै भएको छ आफैले सम्झाएर सोध्नु होला है एकचोटि किनकि मैले त्यहाँ वैदिक परम्परामा कसरी कार्यकारी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ मुलुकको प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरो यो यसका चयनका प्रक्रिया निर्वाचनका प्रक्रिया फरक हुन्छ कोही तपाईँको चिठ्ठामा तानिने कसैलाई तपाईँ नवराजले गएर हात्तीले माला लगाइदिएर चाहिँ छान्ने कोही तपाईँको दौडेर गएर लिगलिग कोर्टमा चाहिँ तपाईँको राजा बन्ने लगायतका मात्रै होइन कसले बढी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ सोसाइटीका लागि आफ्नो शरीर आफैले काटेर चाहिँ तपाईँको खुवाउन सक्ने मान्छे होइन त्यस्तो बलिदानीको भावना भएका मान्छेको प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ राजाहरू चुनिएका चाहिँ हाम्रो वैदिक चाहिँ धेरै दृष्टान्तहरू छन् अब उनीहरूको र हाम्रोमा फरक के हो अघि भनिरहनु भएको थियो हजुर उनीहरूकोमा चाहिँ अमेरिकनहरूको जसलाई मन लागेको उसलाई विज्ञ भनेर मन्त्री बनाउँछन् नेपालमा एकाउन्न प्रतिशतले चुनिएकोले पनि त्यही गऱ्यो भने झन् भ्रष्टाचार हुन्छ तर हामी के गर्छौँ भने हामीले कन्सेप्चुलाइज गरेको हाम्रो आइएनसी नेपाल डट कममा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ अवधारणा पत्र त्यहाँ हुन्छ के भने मानव तपाईँ संचार मन्त्री बन्ने तपाईँको राजनीतिबाट करियर सुरु गर्दा योगदान पुर्याउने मुलुकलाई विचार छ तपाईँले सुरुकै दिनमा तपाईँ अभियानको वा कुनै त्यो पार्टीको सदस्य भएकै दिन वडा समितिको सदस्य भएको दिन तपाईँको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक त्यो दिनदेखि नै तपाईँको टेलिफोन कल डिटेल सार्वजनिक तपाईँ तस्करबाट सञ्चालित कि अरू अरू निरङ्कुस्तावादीहरूबाट सञ्चालित कि विदेशी तत्त्वबाट सञ्चालित कि सार्वजनिक हुन्छ अहिलेको व्यवस्थामा मन्त्री भएको तिन महिना पछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन छ अब तपाईँ वडा समितिमा हुँदाखेरि तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुन चाहनुहुन्छ वा त्यहाँबाट चाहिँ योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ वडा समितिमै सञ्चार समितिको सदस्य हुनुहुन्छ ए अनि गाउँ कमिटीको तपाईँ सञ्चार कमिटीमा अपग्रेड हुनुहुन्छ हजुर ए त्यसपछि तपाईँ जिल्ला कमिटीको सञ्चार कमिटीमा हुनुहुन्छ क्षेत्रीय कमिटीको सञ्चार कमिटी अनि केन्द्रीय कमिटीको सञ्चार कमिटी केन्द्रीय कमिटीको पनि सञ्चार कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जब वा सञ्चार विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ सरकार बनाउनेवालाले त्यो म सञ्चार विभागको सदस्य मात्रै भनेर फुलेर बस्न पाउँदैन उसले वडा समितिदेखि हुँदैखेरि सञ्चार विभागको सदस्य हुँदा हाम्रो सञ्चार सम्बन्धी कानुन के छ रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन रास स क्षेत्रीय सञ्चार निर्देशनालय यो चाहिँ सारा हाम्रो एयर ट्राफिकमा हुने तपाईँको चाहिँ जति पनि फ्रिक्वेन्सिजहरूको ट्राफिकहरू छ अहिले नेपालको यो ट्राफिक जुन छ नि तपाईँको फ्रिक्वेन्सी ट्राफिक्सहरू चाहिँ नेपालले विदेशलाई बेचिसकेको छ यसमा त मान्छेले चर्चै गरेका छन् होइन यहाँ त एमसीसी इत्यादि कुनै के के सिमाना बेचेको मात्रै कुरा गरेको भुलाइरहेको स्थिति हाम्रो आकाश पनि बेचिसकेका छन् तस्करहरूले हेर्नुहोस् जसले राज्य सञ्चालन गरे हो यो सबैको अध्ययन उसले वडा कमिटीको सञ्चार विभागको सदस्य हुँदैखेरि उसले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्छ अध्ययन गर्छ अरू देशको सञ्चार कानुन के छ हेर्छ अनि यस्तो यस्तो छ साथी हो यो यो भन्छ कानुन त्यो सञ्चार मन्त्रालयले के गरिरहेको छ उ
हर एक वर्ष को यह तुलनात्मक अध्ययन उसके भोलि अरु मंत्री होने होना संसारम जाने मानक को पेदी तो अध्ययन अध्यापन कार्यपत्र प्रस्तुति अरु अंतर विभाग छलफल करने विज्ञान प्रविधि को समिति में बस्ने तेई करने संस्कृति को बस्ने तेई करने तो संसार विभाग को अध्यक्ष भग मेला मत ऊ विज्ञ भैस तब साइंस पढ़े अर्क रहे तब को विज्ञता तब संसार बस वड़ा देखि केन्द्रसम गए यह तुलनात्मक अध्ययन करे तब संसार को विज्ञ अब हो तैंला मत संसार विभाग का अध्यक्ष भाग मंत्री बनाने यदि तब गड़बड़ कर सैको भाग मुनि को लेयर फिर एक चरण माथि उठ अब तब संसार मंत्री होने के तबा मुनि का कोई क्षेत्रीय संचार निर्देशना को प्रमुख कोई राजा को प्रमुख कोई नेपाल टेलीविजन को कोई प्रेस काउंसिल को कोई रेडियो नेपाल को कोई फ्रिक्वेन्सी भाषा का हे रहा एकचोटी तब को रेडियो नेपाल नेपाल टेलीजन प्रेस काउंसिल इत्यादि सूचना विभाग को जिम्मेवारी ली सकते 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 अभी प्रेस विभाग को अध्यक्ष भक्त प्रेस विभाग को अध्यक्ष भर मंत्री होने बेलासम संचार मंत्री होने बेलासम उसे रेडियो नेपाल नेपाल टेलीजन संचार निर्देशनालय प्रेस काउंसिल सब को अनुभव ली सकते होनी मत हो संचार मंत्री हो धेरे देश में तब के ये व्यवस्था भक्त में अब कति वर्ष पीछे को अर्थमंत्री होगा को रक्षा मंत्री होगा भाई जनता पैल्य अनुमान भैस क्योंकि पैल्यदी ते विषय में काम करते करते विभाग जिम्मेवारी लेकर हो क्योंकि सरकार में ज्यादा तो संचार विभाग में होने सब संचार मंत्री तो होते एवं पर संचार मंत्री हो भाग मुनि का संचार को मंत्रालय मत या तो मंत्रालय मत ताने काम छो मंत्रालय अंतर्गत का सारा शाखा प्रशाखा विभाग हो तेज को तल का जिम्मेवारी लिंद 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 उसको कहीं आँच संचार मंत्री बनी पा क्योंकि पोलिटिक्स में लगने करियर भी हेन पे कि युवा ने यह करियर ओरिएंटेड एकदम तब को विज्ञ मत होने एक्वन्न प्रतिशत लियाने मत सरकार बनाने उन्चास प्रतिशत विपक्षी में बस्ने हो यो ढंग को संसार भरी चले उन्नत लोकतंत्र र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को यो मोडालिटी मतलब मैं संसार मत इसको इक्जापल दिन अब जस्त विज्ञान प्रविधि को यही हो वड़ा समिति देखी पर राष्ट्र को यही हो तब मोडल दूसरे जनता बुझ् युवा बुझ सके तब ग्राउंडेड बाटर दूस अच्छे तब को प्क्टिकल देखि अब अब हे तो युवा एकचोटी तो फेसबुक में के आ कि तल का मध्य कल प्रधानमंत्री बनाने भोट कर पोल आको बिचार तो युवा था चाहे व्यवस्था अल जे भर्थात ये स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान ने जे बने जे अवधारणा लिया हो यो अवधारणा नहीं वहाँ यो बारे में वहाँ नजाने को नबुझे भनदिने मं न नसुने को क्योंकि अपने मत नेता को सुन्ने वहाँ को बानी ये सुन्ने बितिक ओहो हम चाहना तो यह स्वतंत्र राष्ट्रीय अभियान ने पो रहे हम चाहना तो यह पड़े वहाँ बुझ्हुने अब मैं चाहे जस्ते मीडिया कर्मी भर पर जस्ते प्क्टिकल कुछ हो मैं ये कुछ प्क्टिकल भाला मैं ग्राउंड में हूँ मान्यता मैं रखा जस्त अब तब ग्राउंडेड कुछ कर जैसे अब संचार मंत्री होना का लगी उ ग्राउंड वड़ा बड़ आने पे भाई कुछ अब तेस में वड़ा बड़ आ फिर तब भाई भादा फिर जस्ते उसको संपत्ति को कति विवरण देखा पे तेई क्लि भैस सुरू में अब तेई डिटेलिंग आई सके उसके उसे कति संपत्ति है उसे के आई सके यदि यह तब को ग्राउंडेड यूथ लेवल पर जानू शायद पच्चीस समस्या न आओला तर इस जहाँ में फिर अब तेरी तब खोजने एटा चाह असल व्यक्ति खोजने जो कार्य टीनेजर भी आने भो एकदम टीनेज अब तब को जो अभियान टीनेज अब यंग आए तो अज इस ईटा को काम करफी चाहूँ लो संगसंगे जो हुमला को मुगु को जहाँ को औसत आयु अब बढ़े चौवालीस वर्ष छनव विस सूचकांक देखा जिसको औसत आयु नहीं बढ़े अलग चौवालीस वर्ष मत तैं तुम्हें जो होलिस्टिक उसमें देशभरी को एवटे बक्स में हाल दून भाषा तो अन्याय असमान बीच में सामानता को सिद्धांत आप में असमान हो अब यहां यहां ठावर का विशेष संदर्भ में विशेष व्यवस्थ कर फिर तैं को तब को मंत्री होना पाने उमेर तो है बीस वर्ष में होने पर्च कि जिसको औसत आयु तब को चौवालीस वर्ष छह तो अठारह बीस वर्ष में मंत्री होना भी पाँन पर्च उसको कैपेसिटी ठाव का कैपेसिटी छो तो छे फिर है अरुण रिक्वायरमेंट्स तो छर औसत आयु चौवालीस वर्ष मुगु को हमी स्वीकार कर राष्ट्र ने मानव विस सूचकांक इनक विदेशी को पैसा खा रहा छाप्न है 
त्यहाँको विशेष व्यवस्था के हो त जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ सबैका लागि 